ഫ്രൂട്ട്ക്യാം അകലം വിത്ത് ദ കെമിസ്ട്രി ഇന്നലെ നമ്മൾ ചാനൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കെംഡ്രോ അൾട്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കെമിസ്ട്രിയിൽ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ അതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫീച്ചേഴ്സും കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പിന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൽ ടൂൾ ബോക്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ വ്യൂവിൽ പോയിട്ട് മെയിൻ ടൂൾ ബാർ മെയിൻ ടൂൾ ബാറിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റൈൽ ടൂൾ ബാർ സ്റ്റൈൽ ടൂൾ ബാർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്സ് അതൊക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ വിൻഡോ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ വിൻഡോ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ അതുപോലെ തരും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് ഒരു കെൻട്രോ കെൻട്രോ സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്ന ആളുള്ള ഒരു വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെലക്ഷൻ ബട്ടൺ അപ്പം അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് സെലക്ഷൻ ആണ് അത് റാൻഡം സെലക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ഇറാസർ ഉണ്ട് ലൈൻ അതേപോലെ ഡബിൾ ബോണ്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റർ ടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ആരോസ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ആരോസ് ഉണ്ട് നോർമൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ റിയാക്ഷൻ ആരോ ഇടാം ഹോമോലിറ്റിക് ഹെട്രോലിറ്റിക് ലീവേജ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആരോസ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെയുള്ളത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് അത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ പോളിമേഴ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലോബ്സ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചത് ഡി ഓർബിറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ പിയും ഡിയും അതിലുണ്ട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെറിക്കൽ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു എം ടൈപ്പിലില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആൽക്കൽ ചെയിൻ വരയ്ക്കാനാണ് അപ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ആറ് കാർബണുള്ള ഒരു ലീനിയർ ആലിഫാറ്റിക് ചെയിൻ വരും പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാം അടിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അത് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ദ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാം സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവ അത് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ അതിന് കണക്കായിട്ട് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെയുള്ളത് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ഉണ്ട് മോളിക്കൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിടുത്തത് നമ്മുടെ ഫുള്ളറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോളിക്കുകളാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ കെമ്പ്ര വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊറഫെയറിനാണ് ഇതിൽ സെൻറ്ററിൽ അയൺ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബ്ലഡിൽ ഹീം എന്ന് പറയും മെഗ്നീഷ്യം ആണെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പൊറഫെയറിംഗ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസേർച്ചിലൊരു ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ് ഒരുപാട് റിസേർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്ലഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലീവ്സ് അതൊക്കെ അതിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ബ്ല ബൈസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോർമലി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പുറത്ത് വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത്രയും ചെയ്യാനുള്ളൂ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കൺഫോമേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കൺഫോമേഴ്സ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചത് ബോർഡ് ഫോം ഓഫ് സൈക്ലോഹെക്സൈൻ ആണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോർമലി നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതാണ്
റിസർച്ചിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അതിൽ വർക്ക് ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് പോളി ഹെഡ്രാസ് വരക്കാം പിന്നെ അവിടെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു വരയ്ക്കും ഇപ്പോൾ സൂപ്രാ മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വരച്ചെടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി പണിയുള്ള കാര്യമാണ് കാണുമ്പോൾ പൂ ഇട്ട പോലെ ഉണ്ടല്ലേ പണ്ട് നമ്മൾ ഈ കെമിസ്ട്രിക്ക് പറയുമ്പം പൂക്കള മത്സരമൊക്കെ ഉള്ള അപ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു കെമിസ്ട്രീൻ്റെ നാല് സ്ട്രക്ചർ വരച്ചാൽ തന്നെ ഒരു വലിയ പൂക്കളായി ഒക്കെ അതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കെമിസ്ട്രി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് എളുപ്പമായിരിക്കും ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു അവിടെ എം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ എമ്മിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി കുറേ ഇൻബിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സും അല്ലെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് ടൂൾസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം ബെൻസിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചു അത് നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാം സൂം ഔട്ട് സൂമിനൊക്കെ ചെയ്യാം റീസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മളോട് ചോദിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ലെറ്റർ സൈസും മാറ്റണമെന്നുള്ളത് ബോണ്ട് എടുക്കുക ഇവിടെ നോക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒരു ബ്ലൂ കളർ വരുന്നില്ല അപ്പം മാത്രമേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് ബോണ്ടിൽ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബോണ്ട് ഡബിളാവും അല്ല ഏതെങ്കിലും അറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റത്താണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അറ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ബോണ്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അല്ലാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തോട്ട് പോവും ബോണ്ടായിട്ടത് ഫോം ചെയ്യില്ല ആ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തോന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഓരോ ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അവിടെ വെക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറും എൻ എ നൈട്രജൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ ഒക്റ്റിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഒക്റ്റിറ്റ് ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഒ എച്ചും എൻ എച്ച് ടു ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പേര് നോക്കണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പേരൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പേര് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് സ്ട്രക്ചർ ടു നെയിം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയാത്ത സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ടു ടു ത്രീ അമിനോ പ്രൊപ്പായിൽ ഫോർ ക്ലോറോ ഫീനൈൽ എത്തനോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ഐ യു പി എസ് സി നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഓരോ മോളിക്യൂൾസിന് പേര് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം കൺവേർട്ട് നെയിം ടു സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പം ഞാൻ പാരസെറ്റമോള് ചെയ്യുകയാണ് പാരസെറ്റമോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന എന്താണ് മെഡിസിനാണ് പനിക്കൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാവരും പോയി വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പാരസെറ്റമോളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് പക്ഷെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം നമുക്ക് അറിയില്ല അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പിൽ കാണാം ഒരു റാൻഡമായിട്ട് വരയ്ക്കാവുന്ന ഒരു സെലക്ഷൻ ബാർ അത് വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അനാലിസിസ് വിൻഡോ ചെയ്യാം അനാലിസിസ് വ്യൂവിൽ പോയി അനാലിസിസ് എടുത്ത് അനാലിസിസ് വിൻഡോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അതായത് കെമിക്കൽ ഫോർമുല എക്സാക്റ്റ് മാസ് മോളിക്കുലർ മാസ് എംബൈസെറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് പെട്രം അപ്പോൾ മാസ്സിൽ മാസ് പെട്രം കിട്ടുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പീക്സ് ഉണ്ടാവും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ത്രീ ത്രീയിൽ ഒരു പീക്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ എം എം പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പീക്കും കൂടി അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനാലിസിനും എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ എലമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതുപോലെ തന്നെ വ്യൂല് വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ
സോഫ്റ്റ്വെയർ വേർഷൻ്റെ എച്ച് എൻ എം ആർ സിഗ്നൽസ് എൻ എം ആർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫൈവ് പീക്സ് തരും ആ ഫൈവ് പീക്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാത്തൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കെമിട്രോൽ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എച്ച് എൻ എം ആർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ വാല്യൂസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച മൂലിക്യൂൾ ആണോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക പക്ഷെ എപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കണം എന്നില്ല എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് ശരിയായിട്ട് വരാറുണ്ട് കുറച്ച് വാല്യൂസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമ്മളൊരു ബുക്ക് എപ്പോഴും ആശ്രയിക്കണം പക്ഷെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ അതായത് അതേ അതേ മോളിക്യൂളിൻ്റെ തന്നെ സി തേർട്ടീൻ എൻ എം ആർ എടുക്കാം സി തേർട്ടീൻ എൻ എം ആർ ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാർബൺസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീക്സ് തരും അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര കാർബൺസ് ഉണ്ടോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അത്രയും പീക്സ് ആണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏകദേശം ഇത്രയായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളതിൽ ഷിഫ്റ്റ് പ്രോ അതായത് ആ കാർബണിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് ഇത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഇതിനെ കൂടെ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതായത് മാസ് കിട്ടി എൻ എം ആർ രണ്ട് ടൈപ്പ് എൻ എം ആർ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എഴുതാം കെമിട്രോ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ അനിലിൻ എടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മോളിക്കൊണ്ട് പേരറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് സ്ട്രക്ചർ ടു നെയിം കൊടുക്കണം പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറിൽ പോയി ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് അതേപോലെ ബോണ്ട് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആരോ മാർക്ക് ചെയ്തു നമുക്കിപ്പം നോർമൽ ആരോ ആണ് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നെയിം നെയിം ടു സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുകയാണ് ബ്രോമിൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നില്ല എന്നാൽ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ബ്രോമിൻ വരച്ചു ഇനി ആരോൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവെക്കാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണോ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു റീജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റിക് ആസിഡാണ് ഇതൊരു ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് റിയാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ ത്രീ നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു നമ്മൾ നോർമലായിട്ടാണുള്ളത് അത് നമ്മൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ മുകളിലെ സി എച്ച് ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുക ഇത് അനിലിൻ്റെ ബ്രോമിനേഷനാണ് അപ്പോൾ പാരാ ബ്രോമോ അനിലിനാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബോണ്ട് വരയ്ക്കുക ബ്രോമിനെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പേര് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ ബ്രോമോ അനിലിൻ അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് ഇനി എച്ച് ബി ആർ എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റും ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ ബി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ മൊളിക്യൂൾ കിട്ടും അതവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പാരാ പൊസിഷനിൽ ബ്രോമിൻ കൊടുത്താലും മതി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇനി പ്ലസ് പ്ലസ് അഡീഷൻ അതായത് എ വെച്ച് എ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലെറ്റർ ടൈപ്പിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എ വെച്ചിട്ട് പ്ലസ് കൊടുക്കുക കീബോർഡിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ബി ആർ കൊടുക്കുക ഇനി എച്ച് ബി ആർ നമ്മൾ പേര് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോബ്രോമിക് ആസിഡ് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ സ്കീം കെമിട്രോ വെച്ചിട്ട് എഴുതുക നമ്മൾ സൈസൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം ബോൾഡാക്കണമെങ്കിൽ ബോൾഡാക്കാം സ്റ്റൈൽ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് സൈസ് മാറ്റാം അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ബോണ്ടിന് തിക്നെസ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ബോണ്ടിൻ്റെ തിക്നെസ് നമ്മൾ ഈ ബോൾഡാക്കി കഴിഞ്ഞാലൊന്നും വരില്ല അതിന് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഒബ്ജക്റ്റിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് അപ്പ
അപ്പം നിങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം എടുത്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ അറിയണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏതാണ് സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറിയണം അല്ല ഒരു സ്ട്രക്ചർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരച്ച് പേര് കൊടുക്കുന്നതിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാനിവിടെ ബോക്സ് ഉണ്ട് ആ ബോക്സ് എടുത്തിട്ടൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു അതിനൊരു ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തു അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഫയലിൽ സേവ് ആസ് കെമ്ട്രോ ഫയലായിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം കാരണം കെമ്ട്രോ ഫ്ല ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഇമേജായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഇമേജായിട്ടും സേവ് ചെയ്യണം നോർമലി നമ്മൾ ടിപ്പാണ് സേവ് ചെയ്യുക ജെ പി ജി ഉണ്ട് ടിപ്പായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ ജി ചെയ്യാം ഏതിൽ ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ടിപ്പാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയാണ് കെമ്ട്രോ ചെയ്യേണ്ട വിധം ഓക്കെ ഇനി ഞാനത് വേർഡിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കെമ്ട്രോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ കെമ്ട്രോ ഡയറക്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇമേജ് സേവ് ചെയ്തത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഡോമിനേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഫയലിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത് ടിഫായിട്ട് സേവ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കെമ്ട്രോ ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം ടിഫായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേർഡിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും നമ്മൾ ടിപ്പായി ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അതേപോലെ ബോൺസ് എല്ലാം നല്ല ബോൾഡായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ടിഫ് ഒന്ന് റീസൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ബോണ്ടിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അത് അതേപോലെ തന്നെ ബോൾഡായിട്ട് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമ്പർ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാം മാസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറിയാൻ പറ്റും അത് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം വീഡിയോ കാണാ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്